った。大家可能都知道了，这位就是我的儿子张继。从今天起，他就是我们高地集团的执行总裁高叔啊，好，魏馆长又来了。高叔啊，实在是事出紧急，我们必须马上跟关汉生沟通一下。案情瞬息万变，耽误不起啊！你一定行个方便，手续我们事后就补。魏馆长，不是不给方便，你的急迫心情我可以理解，但是纪律也不能破坏。我们已经给过你们方便了，一再这样不太合适吧？那高叔，你看，你还是先回去办手续吧。啊，这时间不允许啊。喂，哦，小诸葛，好，志堂，主管，小诸葛报告，这幺二六五五次集装箱撞链，满载美沙，已经于十三点三十五分开出，目的地就是江汉，老错。开车赶在后面，小诸葛正一路监视。小诸葛，你能确认这个列车上装的全是美沙吗？好，你给我盯紧了，不许出纰漏。哦，另外，给小诸葛配备的人手也已经到位，跟踪用的车辆也已经跟各地协调好了。这趟列车速度比较慢，沿途要经过几个路局，停靠几个大的编组站，于六天后的下午。到达江汉，六天，对，幕后黑手，诡异狡诈，六天的时间，什么情况都有可能发生。方柱啊，你去查一查，六天以后有哪些可疑的船只要停靠江汉？好的，五零六案，唯一缺的就是这个实证，只要我们抓住这车美沙，获胜的就是我们。老魏，常辉命务非常谨慎。
他在铤而走险的同时，一定会和我们周旋，然后找到空隙逃走。老魏、发虎，你们要调整一下部署。郭汉生，注意身份。方楚，还按照我们原来的部署，把他给钉死。只要他一冒头，就锯他。好，回病房。老魏，没那么简单，要多留一手。适当的时候，不妨主动出击，打乱他的部署。但是。要给他留一个活口，让他往口子里钻，逼他就范。二位，请注意纪律，不要强迫我们执行规定。我想这个时候应该能赶上吃饭吧。你到底是回家了？正好，正好赶上。进来，快。东阳，看谁来了？关双。快点，快点，把东西放下。哎呀，来坐这儿，坐下，张健。<笑>你看，来的正是时候。我们刚开饭，怎么样？把这瓶酒开了。今天我们仨吃个团圆饭，啊，给点耐心，菜一会儿就好啊。你们先聊着。陆亚姐，以后你该叫我阿姨了。也是，不行都叫你干娘了，我也该随她改口。你认了张怀斌，是应该随辈分改口的。张继，这个名字好，寄托了一个父亲全部的希望。你接受了这个名字，他一定在梦里都会笑着醒过来的。你把警服脱了。你怎么向关汉臣交代？我得先给自己一个交代，我想他能理解。抛开你加入缉私警察时的誓词，是不是背叛？为什么这么说？你可以当我没说，我只是突然想起我哥哥，他是为誓词而死的。陆雅姐，我问你个问题：我是不是该承认自己是张家的血脉？是不是该承认自己有这个亲生父亲？不是该不该，这是你的选择。那好，我告诉你，你看到的就是我的选择。而我为了我的选择，就应该承受别人对我的冷嘲热讽、打击挖苦，甚至是恶意谩骂，而无动于衷。我若是这样，我面对我的血亲，是不是也算背叛？我若是这样，我就算是一名好的缉私警察吗？我已经做不了缉私警察了，因为我不配。你有没有想过关汉生？原来的父亲，现在的养父，他能受得了吗？鱼汤来了，来来来，赶紧的，趁热喝。来，上次没让你喝，今儿给你补上。你不该做这汤，为什么？我爸他太喝这汤了。不过他到现在为止还不知道这汤是您做的。
没关系，抓紧吃，吃完了给他送去。现在送去吧，凉了不好喝。可以啊，去到厨房区找东西装，快点。挫败感都没有，说明你太年轻。恰恰相反，我感到很欣慰。他这么做，说明他懂得恩养，不是个无情无义的人。他怪汉生，也替我养育了一个好儿子，我得谢谢他。大家安静，听卫官指示。从现在开始，五零六专案组恢复办公，二十四小时全员待命。由于任务特殊，必须要对外保密。我提醒大家，这是五零六案的终极一战。历经波折的五零六案，还有留有尾巴的黄振龙案、阿震案，还有我们的关汉生同志蒙受的冤屈。能否真相大白，全都在此一举。张怀兵就是我们此战的最终目标，一定要人赃俱获。我命令一组紧盯这条大鱼，随时报告他的一切行踪。开始工作吧，老关。听说有人要跟你抢儿子，抢儿子，呵呵，东西能抢，儿子能抢吗？当儿子的不光认血缘，还得认恩情啊！我这个儿子性格倔强，在家的时候经常跟我吵架，但是我心里明白。我这个父亲的位置是没人能够取代的。这孩子你也见过。哎呀，我临进来的时候，他还给我包了一顿饺子，那饺子包的香啊！前两天他不是来送鱼汤来了吗？你也夸他，说这孩子懂事儿、孝顺。这鱼汤啊，不是他做的。我一口就尝出来，这鱼汤是跟我抢儿子的那个人做的。可是我儿子把这个鱼汤给我送来了，这我心里清楚。他向着谁？哎，他向着我。我这个儿子，他是抢不走的。告诉他，趁热喝。去吧。你儿子，于涛。到别墅去住，怎么不跟我商量一下？暂时的，我需要一个跟他沟通的空间。这间屋子，咱们该跟他说再见了吧？其
师，你也应该搬过去，给陆雅姐做个伴儿。咱们的家，我把股票卖了，贷款买了一套二手房，小户型的，还蛮舒适。我正在收拾，改天你也去看看。你这么做，有点伤人自尊了。以后，你把二手的换成一手的，那点自尊不都回来了吗？高地是我，没有什么能打动你。你的眼睛里也有了我看不懂的东西。怎么说呢？我觉得你越来越像干爹了。为什么会像他？孤独。你别看干爹平时充满激情。其实很孤独。以前是，和卢雅结了婚，还是说，你经历的那些事情，都是天塌地陷的。你改变了，我能理解。现在你做的事情，我越来越看不懂了。但是我知道。需要一个家，我不想让你孤单。你能告诉我，你还是原来的双吗？双。人经历过一些事情以后，是会有改变的。我没变。中午了，我去做饭。咱们在这儿吃一顿最后的午餐。方冲，一切正常。你们继续盯紧吧，有什么情况随时汇报。好，你们也小心一点。好。乐观，这么来看，他们也没什么把戏。这要命的美沙，让这个老错跟着火车跑跑停停的，也够他累的。是啊，我也有跟老关同样的感觉。张怀斌肯定是要耍什么把戏。他究竟要耍什么把戏呢？他已经输不起了。小助稿报告 ：G 幺二六五五次集装箱撞裂，满载美沙，已经于十三点三十五分开出，目的地就是江汉。这趟列车速度比较慢，沿途要经过几个路局，停靠几个大的编组站，于六天后的下午。到达江汉。这帮记者真是唯恐天下不乱。这篇报道我看过，内容已经把舒兰阿姨和我们都装进去了。你舒兰阿姨要是听我的，怎么会有这种局面？她这种性格，不光毁了她自己的前程，还会连累别人。要命的是，他们披露的都是事实，这样对高地非常不利，得想办法挽回。
你看，他还来凑这个热闹。我看未必，也许是个机会。对啊，你来的正好。看看这个标题，“高地虎视东方”，怎么？我们是揣着虎狼之心跟东方进行合作。我们刚才访完东方，到这儿来，就是给高地一个说话的机会。台子都搭好了，登台亮相吧。看来张继先生已经找到方法了。付出。就一定要得到回报。哟，你儿子？高地必须拿回属于自己的利益，否则就有失公平。我们高地集团已经着手进入诉讼程序，我们依靠法律的途径来解决这个问题，到时候孰是孰非，不便自明。有一个私人问题，公众很感兴趣，向张继先生求证一下。张继，我没有隐私，随便问吧。高地集团突然出现一个年轻的执行总裁，人们对你的身份都有很多猜测，谈一下吧。老关，嗯，不看了吧？不看。董事长是我父亲，我是他失散二十七年的儿子，最近刚刚相认，这就是事实。两行克阿毒品静脉注射，紧急心肺复苏，快通知家属。老关，大夫，老关情况怎么样？请你出去，病人需要安静。嗯，不好意思啊，病人需要安静，请大家出去等，请出去等。魏叔，你叫错了吧？你不该到这儿来呀、啊！我爸怎么样了？我要见我爸。你爸在高地，不在医院。方虎，让无关人员离开。你回去吧。方冲，关爱生的案子是由我们负责的，对他家属的探视，你们无权干涉，请让开。张继。你进去面对他，把你在电视里说的话再说一遍。有本事你再说一遍！方冲，过分了啊！拿去！我想气里面那个人，教训教训这个忘恩负义的东西。方冲，进去吧，记住，可别再刺激他了。麻烦你告诉他。过了
，你够狠啊你！我就知道你会来，来坐吧，茶都给你泡好了，边喝边骂，怎么样？坐吧，亲家。张怀斌啊，你这么做公道吗你？公道？啊，你是为老官讨公道来的，是吗？好啊，我也实话告诉你，张继是我的亲生骨肉，子承父业。我让他替我打理公司的业务，在公众面前亮相，这不是理所当然的吗？怎么了？还理所当然啊？他已经躺在医院里了，你还这么步步相逼，你真想要他的命啊你？我今天也不跟你说什么战友之情了啊，我就说说做人，做人得有良心。你扪心自问，你有良心吗？他帮你养了二十七年儿子，你能这么做吗？你没良心。还有，关于你是怎么成为废人的，我这儿还有一个版本，是从香港传回来的，你恐怕不想听吧？这扇怎么样？行，你怎么了今天啊？心不在焉吧？哎，你好，你刚才说这叫什么门？这是我们的萨比利斯木门。哦，行，那我就要这个了，你帮我开单吧。好的，谢谢啊。怎么了？你还和以前一样？可关双就不一样了。你在这全心全意为他装修房子、啊，等他结婚，可他呢？现在正以张继的身份，一门心思的继承张怀斌的衣钵。我觉得你应该问问他，他究竟是不是以前的关双了？他认了亲爹，就越来越像干爹了。我以前一眼就能看透他，现在也看不透了。但是他越这样，我又觉得他越孤独，越需要亲人。他比任何时候都需要我，所以，我没想要改变自己。那你更应该问清楚他呀。没见过你这么痴情的，根本不管自己幸不幸福。魏晴，你要成家过日子不是儿戏。我帮你问他，不要姐，你不要问他，就让一切顺其自然吧。我在等他一个解释。傻瓜，怎么和我一样啊？姐，你终于承认，你心里也很苦。在家吃饭吗？不了，还有事儿。明天是周末，陪我出去散散心。把晴晴也带上。哎，他呢？他是个大忙人。高处长，老公。去把魏馆长给我叫进来。你现在需要休息，好好休息，准备接受手术吧。我要见老魏。我知道他在外边，我想问问他，我这个儿子到底是怎么回事儿？老关，你现在准备接受手术，不允许再激动了。遇上这样的事儿，我能不激动吗？关生，你很清楚规定，这样见面是违规的。我知道这是违规的，可人情道理你们得懂吧？啊，你们得懂吧？去，把魏馆长给我叫进来！别激动，别激动，去叫来，叫来，别激动，叫来，好好休息。来，你跟我来一趟。从手术的角度考虑，病人的情绪需要稳定，最好找他熟悉的人跟他谈谈，劝他接受手术。
的冠心病已经非常厉害了，单靠药物的话已经无法控制病情的发展，再拖下去的话极有可能引起并发症，危及生命，所以必须手术。可以缓两天吗？为什么要缓两天？两天以后情况可能会有重大的变化，他会同意手术的。不行，他目前的生命体征已经呈现出极度衰的症状，刻不容缓。希望你们配合，跟他谈谈，马上手术。好吧，我配合。好，我们先走了。关汉生为了儿子的事情执意要见你，想问个明白。为了配合治疗，劝他手术，我想你还是跟他见见面吧。不过，韦馆长，你们的谈话内容，请不要超出我的权限所能把握的范围，只谈病情。全打手术。现在最重要的是身体，听医生的，接受手术。这手术我现在不能做，老关，你别说了，听我的，老关，这个手术必须要做，耽误不了了。你不是一直坚信自己是被诬陷的吗？那你想不想有案情澄清的一天呢？我当然想。那还费什么话呀？给我上手术台啊！老魏，现在是什么档口？那辆列车马上就要到江汉了，稍有不慎。就会让张怀兵钻了空子。我们今天不谈案子，只谈你的手术。听见？你应该知道现在什么是最重要的。老关，影平死了，儿子走了，老母亲又刚刚离世，你就是个铁打的汉子，不是也就只有一条命吗？你还真想让我这个跟了你三十年的弟兄，亲手把你送进太平间呢？听见？我关海生是死是活不重要，重要的是，如果我们失去这次机会，就有可能让张怀兵逃之夭夭，我们就有可能丢掉最重要的证据。你知道吗？听见？这次是一个机会，我们一定要把张怀兵抓捕归案。听见？来，和面、擀皮、揉馅儿，都是我一个人，尝尝吧。嗯，味道不错。我爸也这么夸我。哪个爸？你明知故问。你把我也搞糊涂了，韩霜。哦，对，应该叫你张启。爸这个称谓，你到底是指关汉生，还是张怀兵？如果你不习惯呢，可以继续叫我关双。至于爸这个称谓，是我自己的事儿，你就不用操心了。来，趁热，先堵我的嘴。想说什么？想跟你说说这个房子。你和他既不同床，也不同梦，折磨又煎熬，为什么不分开？一定要同床同梦吗？在这座别墅里，我找不出一样你所需要的东西。豪华和舒适背后，隐藏了冰冷、无情，甚至是残忍。你为什么还要卯着劲，一个劲的往笼子里钻呢？我吃出这饺子的味道了，是你做的，有亲人的味道。我也觉得奇怪了，你觉得这座豪华舒适的别墅里，隐藏着冰冷无情，你怎么也不离开？因为我没得选
我跟他是血亲，生儿命定。而你不一样，你跟他只是一纸婚约，何必要手残保全呢？你不明白，一纸婚书意味着什么？契约，契约就是各自遵守，各取所需。春霜，饺子很好吃，希望下次再试，能在魏晴为你装修的房子里面吃。定情了，好，我知道了，好，嗯，什么情况？小诸葛报告。老错跟着内列满载美沙的列车，一路往回赶，列车正点，一切都在咱们的预料当中。嗯。那张怀斌那边有什么动静？没什么动静。没什么动静。对。他这玩的什么把戏啊？根据我们的观察，没有什么异常。难道是我跟老关判断错了？不应该啊，这不像他呀。我也查了所有近期到案的外轮传奇，有一艘巴拿马注册的香港货轮，非常可疑。它的航线跟目的港都非常符合五零六梅沙案的特征。哦醒了，哎，大夫，我怎么睡了这么长时间？给你用了点镇静药。大夫，以后不要给我用镇静药，那样我的脑子会不清醒的。你需要休息，手术已经安排好了，明天上午。我不做手术，我坚决不做手术。不做手术，那你就是在等死。如果你放弃治疗的话。那我就叫他们把你送回看守所，你愿意吗刘冠，老错不见了，不见了。对，列车进江汉前临时停车，老错突然拐上一条岔道，小诸葛只好咬住列车，放弃对老错的追踪。小诸葛聪明，只要货在，老错就跑不了。张怀斌呢？正开着车在街上兜圈呢。他们也该见面了。全办妥了，很安全。该进站了。嗯。喂。好。继续给我盯紧了。好。刘冠，您猜的没错，老错跟张怀兵见面了